به برنامه نان گرسور خوش اومدید سلام به همگی من مریم نمازی هم. و من فری برز پویا هستم در برنامه این هفته در مورد دادگاه فرجام انگلیس صحبت میکنیم و اینکه این دادگاه گفته که جداسازی جنسی در مدرسه اسلامی در برمنگهم تبعیز آمیزه نه بابا وقتش رسیده که تازه فهمیدن مثل اینکه که تبعیز آمیزه ولی خب خیلی تصمیم مهمیه دقیقا امیدواریم که این آغاز پایان جداسازی جنسی در بریتانیا باشه مصاحبه این هفتمون با لون مالکاه از دانمارک در رابطه با قوانین توهین به مقدسات فتوای احمقانه در مورد اینکه آیا میشه روی عکس کلیک کرد در فیسبوک یا نه ضد اسلامیه نمیشه نمیشه اجازه نیست نمی... کلیک نمیتونیم بکنیم بهتون همینجا میگیم که بتونین و لحظه زیبای زندگی یک عمل اعتراضی از کارمندان سابق یونیسف در دفاع از باغر نمازی لحظه واقعا زیبایی با ما باشید جایی ندید دادگاه فرجام انگلیس تصمیم گرفته که جدایی جنسی در مدرسه الهج را در برمینگهم این تبعیض آمیز تبعیض علیه دختران و خب این چیزی که ما همیشه گفتیم ولی متاسفانه تو خیلی از دانشگاه ها و مدارس این رو به عنوان تبعیض ندیدن و خب این تصمیم دادگاه فرجام میتونه واقعا نقش خیلی مهمی داشته باشه در برچیدن جداسازی جنسی در مدارس انگلیس دقیقا و اینو و اعلام غیرقانونی بودن تبعیض جنسی و جداسازی جنسی در مدرسه بچه ها در واقع این توی پروسه این نشون داد که چقدر تاثیر منفی روحی و روانی روی بچه ها داره به خصوص دخترها و اون تصویر که از خودشون دخترها میگیرن و در سنینی روی که ذهنشون داره رشد میکنه کاملا تاثیر منفی رو اعلام کرده دادگاه و گفته این کار کار غیرقانونی و در عملا کار زشتی علاز اجتماعی این تبعیض جنسی و جداسازی جنسی توی بخش های مختلف جامعه انگلیس در حال رشد بوده و این اعلام غیر قانونی کردن این, این کار و به نظر من پیروزی خیلی مهمیه برای کسایی که چندین سال بر علیه تبعیض جنسی و جداسازی جنسی دارن می جنگن و آغاز پایان میتونه آغاز پایان در واقع جداسازی جنسی در انگلیس و تمام مکان های عمومی باشه خب یه چیز مهم دیگه هم اینه که نشون میده چقدر واقعا مذهب نقش مخربی داره به خصوص وقتی توی آموز... آموزش و پرورش دخیله یعنی کتابایی که مثلا به این بچه ها درس میدادن خب این یه چیز اصلا کاملا معمولی تو ایران چیزایی که تو مدارس درس میدن که مثلا جای دختران جای زنان توی خونه است و اینکه بالاخره مردا برترن از زنا و جدا سازی هم خب اینو اعمال میکنه یعنی سعی میکنه زن و دختر توی خانه نگر داره جداش کنه از جامعه و ملعان در حالی که مرد آزاده که هر جا بره و هر کاری که میخواد بکنه آره و این تصویری رو که از هم از مرد هم از زن میده در این جداستازی کاملا تصویر منفی و غیر نابرابریه در واقع در, در جامعه ولی خیلی جالب اسلامی ها در اروپا و خیلی جاهای دیگه تلاش میکنن با زبان و در واقع با واجه های حقوق برابر و حقوق انسانی بیان سعی کنن این سیاست های خودشون رو پیش برن میگن خب ما میخوایم جدا باشیم ولی برابر همیشه ما صحبت کردیم که این جدایی برابری نمیاره در واقع سیستم و نردبانیه که سیاست های عقب مونده اسلامی رو بتونه تو جامعه رشد بده و این اتفاقی رو که دادگاه فرجام انگلیس افتاد به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتیه که تو چند سال گذشته افتاد It's a lovely pleasure to have you on our program. Thank you. I wanted to ask you about the situation in Denmark. In your talk 
at the Polish atheist event, you spoke about the fact that you're seeing a rise in Christian identity. Can you explain what that is and why that's come about? Yes, uh, um, for example, the, 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 two f the government we have now in Denmark, it's a center right-wing government, and they written in the uh, foundation of the government that Denmark is a Christian country. And we, we have never seen that in Danish politics before. This government and the, for, the former government was the first one who did that. And, and it's, um, I think it's an absurdity to, to put in, in, the, in the foundation of a government to say that Dan Denmark is a Christian country. Of course, we have a culturally Christian tradition in Denmark, but, but uh, to, to, first of all, it's absurd to say that a country is anything because it's the people in the country that could be something. And, and uh, Christianity isn't really um, actual for most of, pe of the people in Denmark. So there is this rise of, and I think it's the, it's the old uh, clash of civilizations things that we see a lot of, we, not a lot, but we have our share of, of uh, Islamist uh, immigrants to Denmark. And so, so we respond to that uh, unknown factor in Denmark with more religion. And so we say, oh, we are Christians. So that's a response to the, the religion that we don't understand, I think. And you talk about a paradox between a sort of having a, the Christianity as a official religion versus a secular sort of society. Yes, yeah, it is really a, a, a very big paradox in the Danish society because we have a state, a Lutheran a state church in Denmark and um, it's in the, the constitution of the, the Danish constitution it says that the Lutheran church is the Danish people church and the state should support the Lutheran church it's in, in the constitution that's from 1849 um, but most of the Danish people are not they they are not very religious and it's, it's not a factor in their everyday life they use the church in in the you know ceremonies that in in rites of passage in their life for baptism and for, for weddings and for funerals, but, but they are not, if you ask them, are you a religious person, they would say no. And at the same time, 76% of the Danish populations are a member of the state church. But, but, but the religion is not a factor in the society as such, so it's, it's a strange paradox. So it is worrying when you have uh, parties and uh uh, politicians talking about a Christian Denmark. Uh, it's it's quite regressive sort of. Yes, it position. is. Yeah, it is. It really is. And for for example, we don't have a Christian party in the Danish Parliament. Uh, we have that in some in, in Norway. There is, and I don't know about Sweden. But 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 Christianity hasn't really been an, a factor in politics. At the same time as we have this state church, but but it's not it's not an active factor in politics. So it's it is truly is regression, I think. And you talked also about a return of sort of blasphemy laws and rules. Uh, can you explain what that fight is now over the rules there? Yes, uh, in the Danish penal code we have a blasphemy paragraph. It's it's paragraph 140, and it says that you cannot inside publicly uh, criticize people's belief or worship. Uh, so it's a victimless crime because it's against belief or worship. Uh, and and we, ha we had this paragraph and we have had it for a long time and it's not been actualized uh, since 1946 where some people were, were, were indicted for dressing up as, as priests and baptizing a doll in the streets and they got the, a fine for that. So that's the last time it, it was actualized. And, and it's really interesting because during the cartoon crisis in Denmark, it wasn't actualized. And that's, that's an interesting paradox because why not? That's, that's interesting. Yes. Uh, but but the, in the aftermath of the cartoon crisis, there was a discussion about this blasphemy law. What is, because it wasn't actualized during this cartoon crisis, we got to discussing then what is blasphemy and why do we have this paragraph and where can we use it? Um, so we have had this discussion for some time and the, the juridical department of the Danish parliament, they they answered uh, to a question about this that, that um, it could, for example, be the burning of holy books. That, that could be blasphemy. So now we have this uh, actual case where uh, a man was uh, 
indicted with uh, burning the Quran. Uh, and and it, I, I think it's, it's actually a response to this response from the juridical departments to see, okay, then you say that blasphemy is burning of holy books. Now we have a man who burned a holy book, so let's uh, say this is blasphemy and, and let's test if you really want to use this paragraph and if you really mean that in the Danish democratic secular society of 2017 you cannot do this because it's, uh, it's blasphemy. So what's up, happened with that case so far? So far, uh, so far, nothing has happened. He has been indicted, and it's not been taken any further. But just this Tuesday, it led to that that uh, the Socialist Party of Denmark uh, proposed to abolish the blasphemy law, and they were actually backed by two, one centre party and one uh, right wing party. So, so maybe maybe this just uh, inciting this case will lead to the abolishment of the blasphemy law. And and quite frankly, I. I don't know. Maybe, maybe it, they will condemn this man of blasphemy and say, "No, you, you cannot uh, do this." Or, and maybe they will say, "No, we should abolish this law." I mean, the the person himself uh, who's been indicted, he's uh, quite a bigot and a racist uh, as yes, well as yes, yes. But but that's separate from this as a blasphemy law, which is being able to criticize religion and religious books. Yes, exactly. He hasn't been indicted of racism, for example, which is quite interesting. But but in some ways I think it's a good thing because then we have this clear-cut blasphemy discussion and I think we need that in Denmark because I think we have an international responsibility to abolish our blasphemy law. Why do you say that about the international responsibility? It's, it's because that if when we as a, a secular Western country has this blasphemy paragraph in our penal code, other countries where this is deadly serious, they can point to us and say, well, look at this Denmark, they also have a blasphemy law, then, then uh, it, it must be all right to have a blasphemy law. And I know for a fact that the former special rapporteur in UN uh, on freedom of religion and belief, belief Heiner Bielefeld, he visited Denmark last year and he told me that he was at a conference, a UN conference, when he, where he heard a Saudi Arabian say, well, look at Denmark, they have a blasphemy law, so it must be okay. And we don't have, we don't have laws that that uh, permits uh, incest or child labor or stuff like that, uh, be, uh, for, uh, because we think it's wrong, and and we think it's wrong to kill people for blasphemy. So we shouldn't have a law that allows to the persecution of, of atheists and yeah. دارالعلوم دیوبند یک فتوای احمقانه دیگه منتشر کرده ولی قبل از اینکه در رابطه این فتوا حرف بزنیم آره واقعا... قبل از اینکه در رابطه این چیزی که شما می‌خواید بگیم <تصفيق> می‌خوام بگم که این دارالعلوم دیوبند الان رفته تو تاپ صدر اول جدول فتواهای احمقانه خامنه ای داره عقب میافتی <تصفيق> از همه بالا زده هر روز یه دونه فتوای احمقانه چیز می‌کنه این بازار بردن روزه تو گرم نگه داشته <تصفيق> بعد جالب اینجاست که اینا فتو منتشر میکنن بعد از این که یکی که کم اختر از خودشونه میاد درخواست نظر میخواد که مثلا من میتونم حالا یکی اومده ازشون خواسته بپرسه که آیا من میتونم که روی عکس که توی فیسبوک یا روی واتساپ من کلیک کنم بعد جوابشون خیلی خوب گفت، گفته که تو اسلام اصلا کلیک کردن روی عکس قدغنه به این خاطر نمیتونین روی فیسبوک و واتساپ به این عکس بزنی که وقت مردم مجبور شدن کلیک بکنن خب اینا همش تو قرآن نوشته شده واتساپ فیسبوک اینا همش ردیف نوشته شده توضیح داده شده و همین دلیل اینا مقع عقل دارن یه چیزی هم هست که از توی مس همین الان یه دونه کنفرانس بین‌المللی از 80 تا کشور تمام فتوا دهندگان احمق دنیا جمع شدن دارن در رابطه با اینکه چطوری بازار فتوا رو کنترل بکنن با هم دارن بحث میکنن یعنی اونجا اصلا مرکز این دارالعلوم و دار دسته فتواهای احمق دنیا است. اگر میدونستیم ما از همونجا میرفتیم این دفعه برنامه‌مون رو زنده زنده, زنده, زنده فتواهای احمقانه حیف شد دفعه بعد اونجا برین بشه تا این فتواهای احمقانه پیدا کنید
یه جمعی از بازنشستگان یونیسف سازمان یونیسف با هم در مکسیکو گرده هم اومدن و یک عمل اعتراضی در دفاع از باقر نمازی انجام دادن که واقعا یک عمل زیبایی بود در دفاع از کسی که هیچ گناهی نکرده هیچ جرمی انجام نداده ولی به ده سال زندانی محکوم شده توی ایران 65 تا از بازنشستگان یونیسف این عمل انجام دادن در برابر معبد قدیمی خورشید یا آفتاب در مکزیکو آفرین کار زیباییه و با تشکر از 65 بازشسته یونیسف دقیقا برنامه امشب رو با خاص آزادی باغر نمازی سیامک نمازی و تمام, و تمام زندانیان, زندانیان سیاسی. سیاسی در ایران به پایان میبریم امیدوارم که از برنامه این هفته خوش اومده باشه تا هفته آینده گود بای